ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు షుగర్ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ లేకుండా బాగా హై లెవెల్లో షుగర్ ఉంటూ చాలా అవయవాల్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ చాలామంది ఏ నియమాలు పాటించినా కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు రోజు రోజుకి మందు డాక్టర్లు పెంచుకుంటూ వెళుతున్నారు ఈ కంట్రోల్ కానీ షుగర్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి బయటపడాలని బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని స్పీడ్గా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని మెడికేషన్ తగ్గించుకోవాలని చాలామంది కోరుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ స్పీడ్గా కంట్రోల్ అవ్వాలంటే హై లెవెల్ నుంచి నార్మల్ లెవెల్కి షుగర్ లెవెల్స్ని తీసుకురావాలి అంటే అట్లా నియంత్రించే ఆహారం దాని గురించి మనం ఈరోజు ఆలోచించబోతున్నాం మామూలుగా మనకి పరగడుపున షుగర్ వన్ టెన్ లోపు ఉంటే ఆరోగ్య లక్షణం మంచి లక్షణం భోజనం చేశాక నూట అరవై లోపు ఉంటే నార్మల్గా ఉన్నట్లు కానీ కొంతమందికి షుగర్ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మందులు వాడుతున్నప్పటికీ ఫాస్టింగ్ షుగర్ టెస్ట్ చేస్తే రెండు వందలు రెండు వందల యాభై మూడు వందల షుగర్ నాలుగు వందలు కూడా కొంతమంది కనపడుతూ ఉంటుంది భోజనం చేసిన తర్వాత రెండు గంటల తర్వాత పరీక్ష చేస్తే నాలుగు వందలు ఐదు వందలు మూడు వందలు అట్లా కంపల్సరీ ఎప్పుడూ కనపడుతూ ఉంటుంది వీళ్ళకి ట్యాబ్లెట్స్ పనిచేయట్లేదని ఇన్సులిన్ తీసుకెళ్తారు రెండు పూటల ఇన్సులిన్ చాలట్లేదని మూడు పూటలకి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అలా ఎవరికైతే షుగర్ లెవెల్ కంట్రోల్ లేకుండా గాడి తప్పు ఉంటున్నాదో అలా హై షుగర్ లెవెల్స్ని నాలుగైదు రోజుల్లోనే మీరు నార్మల్కి తీసుకురావాలంటే సింపుల్ సొల్యూషన్ డైట్ ద్వారా నేను ఎటు మెడిసిన్ ఎప్పుడు చెప్పం కదా న్యాచురల్ క్యూర్ అంటే న్యాచురల్గా క్యూర్ చేసే డైట్ చెప్పే సైన్స్ ఇది అందుకని ఏ కారణాలతో రక్తంలో షుగర్ పెరుగుతున్నది ఆ కారణాన్ని నివారించాలి మనం కారణాన్ని వదిలేసి మందు వేసి తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అందుకని ఫస్ట్ మీకు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే హై షుగర్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ ఆచరించాల్సింది బెస్ట్ ఫ్రెండ్లీ డైట్ ఏంటో తెలుసా మీకు డయాబెటీస్ ఉన్న వారికి వెజిటబుల్స్ కూరగాయలు ఎందుకు కూరగాయలు అంత మంచిది ఈ నేచర్లో ఉన్న ఆహారాలు అన్నిట్లో తీసుకుంటే కూరగాయలు ఆకుకూరలు దుంపకూరలు పండ్లు గింజలు మాంసాహారాలు వీటి ఆరు రకాల ఆహార పదార్థాలను మనం ప్రతినిత్యం ఏదో ఒక రూపంలో వాడుతున్నాం ఈ ఆరు రకాల ఆహార జాతుల్లో అన్నిటికంటే అతి తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్న డైట్ వెజిటబుల్స్ ఎంత తేడానో తెలుసండి ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ వెజిటబుల్స్లో ఫోర్ గ్రామ్స్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ యావరేజ్ని ఉంటాయండి ఎక్కువ భాగం పన్నెండు పదమూడు రకాల వెజిటబుల్స్ మనం కామన్గా వాడుతుంటాం ఈ పదమూడు రకాల వెజిటబుల్స్లో యావరేజ్న కార్బోహైడ్రేట్స్ తీస్తే ఫోర్ గ్రామ్స్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఏనండి అదే మీరు వాడే ధాన్యాలన్నిట్లో తీసుకుంటే యావరేజ్న సిక్స్టీ సిక్స్ గ్రామ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి అందుకని మీకు హై షుగర్ అవటానికి కారణం హై కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ఎక్కువ తిన్నారు లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ డైట్ తక్కువ తిన్నారు ఎలాగో తెలుసా మీరు భోజనం దగ్గర కూర్చున్నారు అన్నం ఎంత అది ఏ అన్నమైనా అవ్వచ్చు కూరలు అన్నం అవ్వచ్చు ముడి బీమా అన్నం అవ్వచ్చు రాగి ముద్ద అవ్వచ్చు జొన్న సంకట అవ్వచ్చు తెల్లటి బీమానే అన్నం అవ్వచ్చు ఇంత అన్నం తింటారు కూర కొంచెం పెట్టుకుంటారు అన్నం వెళ్ళటం కోసం మీరు కూర తింటున్నారు అంచేత లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ని తక్కువ తింటున్నారు హై కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ని ఎక్కువ తింటున్నారు మరి రక్తంలో షుగర్ పెరక ఏమవుతుందండి ఇలా ఆహారం ద్వారా ఎక్కువ చక్కెరని మనం పంపించి రక్తంలో చక్కెరని నియంత్రించడానికి పయనించి మందేయటం లేకపోతే ఇంజక్షన్ వేయటం ఇటు పెట్ట అటు మెంగ ఇటు పెట్ట అటు మెంగ అందుకని డాక్టర్ గారు అంటారు మీరు అన్నం తినే ముందండి ఈ మాత్ర వేసుకుని అన్నం తినండి ఎటు పెరిగి అయి తింటున్నాం కాబట్టి పెరగకుండా ముందు మాత్ర వేసుకు తినమని డాక్టర్ గారు చక్కగా సలహా ఇస్తారు వారు చెప్పింది సైన్సే వారు కరెక్ట్గా మెడిసిన్ ఇస్తున్నారు ఆ మెడిసిన్ వేసుకోవాలంటే ముందు వేసుకు తర్వాత తినాలి వారి లోపం ఏమి లేదు మనం తినే భోజనం తినే ముందు వేసుకోవాలి కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అవగాహన లేకుండా త్వరగా రక్తంలోకి ఎక్కువ చక్కెరని పంపించే కార్బోహైడ్రేట్ హై లెవెల్లో ఉండే ధాన్యాలన్నీ బాగా తినేసి లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ అన్న కూరని తక్కువ తింటున్నాం ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్కి స్వస్తి పలకండి వెంటనే ఫోర్ డేస్లో మీ షుగర్ లెవెల్ డౌన్ అయిపోతుంది నార్మల్ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంచేత ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే మీకు వెజిటబుల్స్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి డైట్లో ఆకుకూరలు ఈ ఆకుకూరలు అయితే ఫైవ్ గ్రామ్స్ సిక్స్ గ్రామ్స్ సెవెన్ గ్రామ్స్ యావరేజ్న కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి అంత తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ అందుకని ఈ ఆకుకూరలు కూడా ఎక్కువ తినాలి 
అందుకని ఎవ్వరికి డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అవ్వాలన్నా మందు డోస్ తగ్గాలన్నా ఇన్సులిన్ లెవెల్ తగ్గించుకోవాలన్నా మీరు కంపల్సరీ కర్రీస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అటు వెజిటబుల్ కర్రీస్కి ఇటు లీఫీ వెజిటబుల్ కర్రీస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వండి అంచేత మీరు మధ్యాహ్నం లంచ్లో ఏం చేయాలో తెలుసండి వెజిటబుల్ కర్రీ ఒక మూడు వందల గ్రాములు నాలుగు వందల గ్రాములు కూర తినాలని లక్ష్యం పెట్టుకోండి ఆకుకూర రెండు వందల గ్రాములు రెండు వందల యాభై గ్రాములు అంటే ఆరు వందల గ్రాములు కూరలు కంపల్సరీ తినాలని పెట్టుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రెండు కూరలు కలిపి మరి కూరలు అంతంత తినాలంటే సాల్ట్ ఆయిల్ ఎక్కువ వేస్తే మీరు తినలేరు అంచేత సాధ్యమైనంత వరకు కూరల్లో వండిన తర్వాత దింపి తాలింపు కింద ఉంత కొంచెం ఇంత నూనె ఇంకోటి ఏదన్నా వేసి తాలింపు పెట్టుకుని మేగడం దానికి పైన ఇంత ఉప్పు చల్లండి సాల్ట్ తగ్గించారా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది సాల్ట్ వల్ల సెల్ మెంబరేన్ చుట్టూ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రావటానికి అంటే ద్వారాలు తెరుచుకోకుండా ఇన్సులిన్ పని చేయకుండా అవటానికి సాల్ట్ ఎక్కువ కారణం ఇన్సులిన్ నిరోధకతను సాల్ట్ పెంచుతుంది అనమాట అందుకని సాల్ట్ ఎంత తగ్గించేసేసారో మరీ మానేస్తే ఇంకా తొందరగా కంట్రోల్ అయిపోతుంది అందుకని లేనప్పుడు ఇంత చల్లుకోండి ఎక్కువ కర్రీస్ పెట్టుకోండి ఆ కర్రీస్ వెళ్ళటం కోసం మీరు రెండు పుల్కాలు లేదా ఒక్క పుల్క నాకు తెలిసి ఒక్క పుల్క చాలు ఒక్క పుల్కాతో నా వల్ల కాట్లేదు ఏంటంటే చిన్న సైజు పుల్కాలు రెండు పెట్టుకోండి రెండు పుల్కాలతో కూర ఎక్కువ తినేసేయండి అసలు మీరు షుగర్ డోస్ ముందే మరి ఎంత వేసుకుంటున్నారో అంత వేసుకోండి ఎందుకంటే తగ్గాలి కాబట్టి వెంటనే షుగర్ రెండు గంటల ఆగాక టెస్ట్ చేయించుకోండి మీకు ఫస్ట్ డేనే తగ్గుతుంది సెకండ్ డేకి ఇంకా తగ్గుతుంది థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే నుంచి మీరు మెడిసిన్ తగ్గించుకునే స్థితికి వచ్చేస్తారు ఇక అంతే ఒక్క పుల్కా తిన్నా చాలు అంత కూరలు ఎక్కువ తింటే మీకు ఏమీ నీరసం రాదు కూరలు కూడా ఎనర్జీని ఇస్తాయి కదా తక్కువ ఇస్తాయి మనం చేసే తేలికపాటి పనులకు సరిపోతాయి అనమాట ఇది లంచ్లో మార్పు చేసుకోండి హై షుగర్ లెవెల్ ఉన్నవారు వెంటనే నార్మల్ లెవెల్కి రెండు మూడు రోజుల్లో తీసుకురావాలంటే ఈ కర్రీస్ టెక్నిక్ ఎక్కువ కర్రీస్ ఒక్క పుల్క అయితే రెండు పుల్కాలు ఇలా తిన కప్పు పెరుగు కొంచెం వాడుకోండి కావాలంటే ఇది మంచిది ఇక ఈవినింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ కొంతమందికి బాగా నాలుగు వందల ఐదు వందలు ఉండే అసలు లేకపోతే మార్నింగ్ ఫాస్టింగ్ చూస్తే కూడా త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అట్లా ఉంటున్నది అన్నవాళ్ళు డిన్నర్లో రెండు పుల్కాలు మళ్ళీ పెట్టుకోండి వెజిటబుల్ సలాడ్ చేసుకోండి అంటే వెజిటబుల్ తురుము పొట్ల సొరా బీర క్యారెట్ ఒకటి చిన్న బీట్రూట్ పీస్ టమోటా మొక్కలు కేరా దోసకాయ మొక్కలు ఇలాంటివన్నీ తురమండి దానికి ఉల్లిపాయ మొక్కలు పచ్చిమిరపకాయ మొక్కలు కలుపుకోండి కాస్త మిరియాల పొడి కాస్త ఇంత ఏదైనా ఇంత మసాలా పొడి కొద్ది చల్లుకోండి నిమ్మరసం పిండుకోండి ఆ సలాడ్ పుల్క ఒక పుల్క లేదా రెండు పుల్కాలు అంత తినేసి ఒక కప్పు పెరుగు వాడుకోండి పెరుగు కూడా కలుపుకోండి కావాలంటే సలాడ్లో అట్లా తినేసేయండి వెంటనే షుగర్ ఫాస్టింగ్లో తగ్గిపోతుంది మీకు డిన్నర్ అట్లా తీసుకుంటే ఈ రెండు సార్లు మనం తినే రైస్ ఐటమ్స్ని మీరు కట్ చేసి ఇలా తిన్నందువల్ల కర్రీస్ ఎక్కువ ద్వారా సలాడ్స్ వల్ల మీకు ఇన్సులిన్ డోస్ ట్యాబ్లెట్ డోస్ త్రీ ఫోర్ డేస్లో తగ్గించుకునే స్థితి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక ఇక మార్నింగ్ ఇడ్లీ దోశ లాపేసి కంప్లీట్గా ఇడ్లీ దోశ లాపేయండి మొలకలకి మూడు రకాల మొలకలకి దానిమ్మ గింజలు కలిపేసేయండి పుల్ల పుల్లగా ఉంటాయి కదా నోట్లో నములుతుంటే మొలకల టేస్ట్ ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి దాన్ని మొలకలు దానిమ్మ గింజలు కలిపి తినేసి ఏదన్నా కర్బూజ మొక్క జామకాయలు ఇలాంటివి తినండి కర్బూజ జామకాయ ఈ ఫ్రూట్స్తో కాస్త పొట్ట ఫీల్ చేసుకోండి మార్నింగ్ ఇట్లా త్రీ టైమ్స్ డైట్ తీసుకుంటూ మీరు షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వాలి వెంటనే హై లెవెల్లో ఉందంటే డిన్నర్ తిన్న తర్వాత ఒక గంట సేపు మీరు వాకింగ్ చేయండి కంపల్సరీ ఒక గంట వాకింగ్ చేయాలనుకోండి ఎప్పుడన్నా షుగర్ డౌన్ అయ్యి మీకు మెడిసిన్ ఎక్కువ అయ్యి నీరసం కనుక వస్తే రెండు స్పూన్లు తేన్ నాకండి ఇమీడియట్గా నీరసం తగ్గిపోతుంది ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడైనా కానీ ఇక మార్నింగ్ కూడా ఒక గంట గంటన్నర వ్యాయామాలు చేయాలి ఎక్సర్సైజులు ఆసనాలు అనుకోండి ప్రయత్నం చేయండి రెండు పూట్ల వ్యాయామం చేసి డైట్ మూడు పూట్ల ఎట్లా పెట్టండి వెంటనే షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్కి వచ్చేస్తాయి మీరు ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి తినటం అనేది చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అసలు దాని జోలికి వెళ్ళకండి అసలు ఇప్పుడు బెస్ట్ మెడిసిన్ లాగా ఏం చెప్తున్నారో తెలుసండి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయమని అందరూ సలహా ఇస్తున్నారు న్యాచురల్ క్యూర్లో రెండుసార్లే పెడతారు అసలు 
మీరందరూ ఒకేసారి రెండు సార్లు అంటే భయపడుతున్నారని నేను మూడు సార్లు చెప్పాను నిదానంగా మేము రెండు సార్లకి పెట్టేస్తాం అందరికీ అందుకని రోజుకు రెండు సార్లు తింటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ స్పీడ్గా కంట్రోల్ అవుతాయి అని కూడా ఇప్పుడు సైన్స్ ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి తినటం రాంగ్ ఇట్లా అట్లా తినకూడదు అస్తమాన ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి ఎక్కువ రావాల్సి వస్తున్నది అట్లా తింటుంటే అస్తమాన ఇన్సులిన్ ప్యాంక్రియాస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుండాలి అందుకని దానికి కూడా రెస్ట్ కావాలి కదా టూ టైమ్స్ తిన్న త్రీ టైమ్స్ తిన్నప్పుడు నైట్ అంతా రెస్ట్ ఉంటుంది చక్క ప్యాంక్రియాస్ రెస్ట్ తీసుకుని మంచి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది అనమాట అంచేత హై షుగర్ లెవెల్స్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే డైటే నెంబర్ వన్ మెడిసిన్ లాగా మీరు గుర్తించాలి ఫ్రెండ్లీ డైట్స్ అయినా వెజిటబుల్స్ని ఆకుకూరలు మీరు ఎక్కువగా తినడానికి ట్రై చేయండి ఎనిమీ డైట్ అయినా కార్బోహైడ్రేట్ డైట్స్ని ముఖ్యంగా రైస్ ఐటమ్స్ని అన్నిటినీ కట్ చేసేసేసేయండి ఈ టెక్నిక్ అప్లై చేయగలరని కోరుకుంటూ చాలామందికి ఇట్లా హై షుగర్ లెవెల్స్ ఉండి ఇక అవయవాలు దెబ్బతింటూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ విపరీతంగా వస్తాయి పాపం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అసలు ఇన్సులిన్ కానీ మందులు కానీ తగ్గవు అలాంటి వారు ఇంట్లో సాధ్యం కాకపోతే ఆశ్రమంలో ఉండండి వచ్చి ఒక ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు అరవై రోజులు ఉన్నారంటే మెడికేషన్ లేకుండా డయాబెటీస్ పోగొట్టుకుని ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని తగ్గించి ఇక్కడ డైట్ మూడు పూట్ల తయారు చేసి పెడతారు వండుకోవటం నేర్పుతారు డయాబెటిక్ యోగా చేపిస్తారు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి విడిగా చేపిస్తారు వీటన్నిటితో ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పోతే ఇక్కడే డాక్టర్ రోజు చెకప్ చేస్తూ మెడిసిన్ తగ్గిస్తూ తగ్గిస్తూ మెడిసిన్ తీసేస్తారు ఇంట్లో మనకి కుదరదు డాక్టర్ అడ్వైజ్ బయట తీసుకోవాలి ఇట్లా ఇంట్లో ఆచరించేవాళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్ రోజు చేయించుకోండి మన ఆశ్రమానికి కాల్ చేసి వైద్య సలహా నెంబర్ మీకు అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీడే డాక్టర్ సలహా ద్వారా మీరు మెడిసిన్స్ తగ్గించుకుంటే మంచిది అనమాట మరి మీ దగ్గరలో ఉండే డయాబెటాలజిస్ట్ని కలిసి మెడిసిన్ తగ్గించుకోవచ్చు లేదంటే మన ఆశ్రమానికి కాల్ చేయండి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో టూ డబల్ వన్ డబల్ టూ ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మీరు కాల్ చేసి చక్కగా సలహాలు పొందొచ్చు మీరు ఇబ్బంది పడకుండా మేము ఎప్పుడు సలహాలు ఇవ్వడానికి అందుబాటులో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఉపయోగించుకోగలరని బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని మీరు వెంటనే కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మంచి ఆహారాన్ని న్యాచురల్ డైట్ని మీరు చక్కగా దినచర్యలో భాగంగా చేసుకుని ఒక అలవాటుగా మార్చుకుంటారని మీ అందరినీ కోరుకుంటూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం